कार चिन्हना मधुरमा मंडल चाचा कथा मान मधुरमा <laughs> मेहमान क्षति मामा ग्रामे मानस गई खबरदार भूले तुम मे दिखे फिर तक क्या तुम्हें कभी हुई बोलते 
কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার গানে কত সুন্দরভাবে বলে গেছে তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয় সে কি মোর অপরাধ কবি হয়ে আমাকে ওদিকে তাকাইতে মানা করলে আরে বন্ধু ওই মেয়েগুলি হচ্ছে কাশেম চাচার ভাগ্নি আর তার বান্ধবী কাশেম চাচা মানে এই এলাকার একদম মানুষের মাথার মুকুট এই এলাকার মানুষজন কেন এলাকার পশু পাখি কেউ কখনো কাশেম চাচার কোনো কথা অবাধ্যই হয় না তুমি কাছে মিশাসের সাথে আমাকে দেখার ব্যবস্থা করো আমি নিয়ামুল পাথরে ফুটাই ফুল ওনার সাথে দেখার ব্যবস্থা করলে ফুল এমনিই ফুটবে ফুল এমনিই ফুটবে মানে কি বন্ধু মানে তুমি সকালবেলা ওনার সাথে আমার দেখার ব্যবস্থা করো তখনই দেখতে পারবা আমার কারিশমা ওকে ঠিক আছে আজকে তো অনেক জায়গায় কাশেম চাচাকে খুঁজলাম কিন্তু কোথাও তো খুঁজে পেলাম না আমি দেখি আর কাশেম চাচা তো মানুষের উপকার করে মানে কেউ কোনো বিপদে পড়েছে উনি হয়তো সেখানে সাহায্যের জন্য গিয়েছে আমি কালকে সকালেই একদম তোমাকে আবার নিয়ে যাব কাশেম চাচার কাছে ঠিক আছে ওকে চলো দোকান থেকে ঘুরে আসি গ্রামের মানুষজন যদি বিপদে থাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়ে রাত হয়ে গেছে কালো জান আপনি নিজের শরীরটা দিকে তো তাকাই তৈব না আপনি নিজে যদি সুস্থ না থাকেন আপনি এলাকার মানুষের সেবা আপনি কিভাবে করবেন কন মানুষের সেবাই হচ্ছে আমি তোমাদেরকে সময় দিতে পারছি না বলে খুব মন খারাপ তাই না আসলে গ্রামের একটা ছেলে খুবই অসুস্থ তাকে একটু হাসপাতালে দৌড়ে দৌড়ি করতে হচ্ছে সমস্যা নাই তোমাদের কোনো যদি প্রয়োজন হয় আমাকে ফোন দেবা কোনো সমস্যা নাই মামা তুমি এইভাবে বলতেছো কেন এটা তো আমাদেরই গ্রাম আমরা তো আরও অনেক বেশি মজা করতেছি সারাদিন গ্রামে ঘুরে বেড়াই নদীতে নৌকায় চড়ি আর আমার না একদম ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেছে মার সাথে যে আসছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আর আমার হাতে একদম সময় নাই আমি আসি কেমন সদরে যাই ফিরে এসে তোমাদের সাথে গল্প করবো কেমন আমাদের নিয়ে একদম টেনশন করবো ঠিক আছে গ্রামের পরিবেশের শহরের পরিবেশের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য শহরের একটা ফ্ল্যাটের মানুষ যদি অসুস্থ হয় পাশের ফ্ল্যাটের মানুষের খোঁজ খবরই থাকে না ঠিক আর এদিকে গ্রামে এসে আমাকে দেখছি হ্যাঁ এরকম তো করা যায় আমরা কাজ করতে পারি ওর জন্য এখানে একটা ছেলে দেখি ছেলে দেখে ওকে এখানে বিয়ে দিয়ে দিই তাহলে যেটা হবে এখানে আমাদের দুইটা জায়গা হবে মামার বাড়িও বেড়াতে আসতে পারবো ওর জায়গা বাড়িও বেড়াতে আসতে পারবো আমাকে বিয়ে দিতে হবে না হ্যাঁ আর তোরা এমন ভাবে বলতেছিস যেমন তোরা সারা জীবন বিয়ে না করে কোল বালিশ নিয়ে কাটাই দিবি 
কলবালি শোক আর কলা গাছ হোক আমাদের যে কোনো একটা তেই চলবে কিন্তু তোকে তো আমরা আরেকটা এখানে দেখিয়ে ছাড়বো এই একদম চিরুনি দিয়ে কিন্তু জবাই করব না আমরা এক কাজ করব কালকে সকাল থেকে বের হই ওই জন্য জামাই খুব শুরু করব শোন তুই না মাথা রাখার ইচ্ছা আছে 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 একদম নিয়ে চলে আসবো কিন্তু চুল তারপরও আমরা ওর জন্য ছেলে দেখব কোন ছেলে দেখা দিতে হবে একদম বিকেল বেলা কি সুন্দর সুন্দর পাখি উড়ে যায় আমি তো ওখানে গিয়ে বসে কবিতা লিখি নতুন নতুন কবিতা চলে আসে এই যে আমার বন্ধু নিয়ামুল ঢাকা থেকে এসেছে আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইসাহাক তো আমাদের গ্রামের একজন বিশিষ্ট কবি জীবনে ও কি পেল আর কি পেল না সেই হিসাব লিখে সে কখনো করেনি আপনি আমাদের গ্রামে আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি আমাদের মেহমান চাচা নিয়ামুল আপনার সাথে একটু গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলতে চাই ইসা আমি তো এখন একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি তুই বরং আগামীকালকে ওনাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আয় হ্যাঁ একসাথে বসে চা খাবো আড্ডা হবে কথা হবে কেমন হ্যাঁ ঠিক আছে চাচা যেহেতু অনেক ব্যস্ত আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না 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 আপনি আমাদের গ্রামের মেহমান আর মেহমানদের মেহমানদারি করায় কোনো কমতি হবে না আসলে ঘটনা হচ্ছে যে সদর হসপিটালে আমাদের গ্রামের একটা ছেলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে আমি সেখানে যাচ্ছি ওখান থেকে এসে আপনাদের সাথে কথা হবে কেমন এই ইসা তা আমি নাই তো কি হয়েছে মধুর মা আছেন আমাদের বাড়িতে ওকে নিয়ে যা আমি আসি কেমন হ্যাঁ বললো তো বাসায় যেতে চল মধুর মার সাথে দেখা করে আসি বন্ধু তোমার কি পেট খারাপ না মাথা খারাপ একবার মধুর মায়ের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি আর এখন চাচা বাড়িতে নাই তার মধ্যে যদি আবার বাড়িতে যায় তাইলে আর কোনো নিস্তার পাওয়া লাগবে না তা থেকে চলো চলো তো তুমি আমার সাথে চলো বন্ধু দেখছো সকালবেলা নাস্তার না খেয়ে বেড়ে গেল গা রাত্র ও কিছু খাইলো না এখন ও কিছু খাইলো না তারা হুড়া করে হাসপাতালে গেল গা কি যে করম কই গেল কি হয়েছে কার সাথে এইভাবে কথা বলতেছ দেন আপা এবার শহরে গেলে আপনারা কিন্তু খালু জানলে বিয়া দিয়ে যাইবেন এরকম জ্বালা যন্ত্রণা আমার আর ভালো লাগে না বুঝলাম না কি হয়েছে তোমার আমার কিছু হয় নাই হয়েছে আপনার গুণধর্ম আমার সে রাত্রে ও কিছু খায় নাই গিয়া সকালবেলাও না খেয়ে সদর হাসপাতালে দৌড় দিছে এইভাবে কোনো মানুষ বাঁচতে পারে আচ্ছা হ্যাঁ কি পেট নাই হ্যাঁ কি খুদা লাগে না মা খাওয়া দাওয়া করতেছে না কেন কেমনে খাইব গ্যারামের কারো কিছু হইলে হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া ঘুম সব বন্ধ হয়ে যায় এভাবে খাবার দাবার অনিয়ম করলে তো মামা অসুস্থ হয়ে যাবে এর লেগে তো কইছি এইসব জ্বালা যন্ত্রণা আর ভাল লাগে না হ্যাঁ একটা বিয়া করাই দেন আচ্ছা তুমি মাথা ঠান্ডা করো আমি দেখতেছি আমি মামাকে বলবো এরপর থেকে ঠিকঠাক মতো খাওয়া দাওয়া করো ঠিক আছে আচ্ছা মাথা ঠান্ডা এই যে উনি হচ্ছেন বাবু ডাক্তার আমাদের এখানকার পল্লী চিকিৎসক কিন্তু উনার হাত যশ অনেক ভালো উনার হাতে যদি একবার কোনো রোগী পড়ে সেই রোগী তিন ঘন্টার মতো সুস্থ হয়ে দৌড় দেয় আরে না 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 কবি সাহেব একটু আবেগী কথা বার্তা বলতেছে ওনার কথা আপনি শুনবেন না আমি এই গ্রামের সাধারণ একজন পল্লী চিকিৎসক তা ভাই আপনাকে তো চিনলাম না আমি নিয়ামুল 
আপনাদের কবি সাহেবের বন্ধু ও আচ্ছা আচ্ছা ভালো ভালো ডাক্তার সাহেব জি আমার বন্ধু নিয়ামুল পাথরে ফোটাই ফুল অনেক সুন্দর বলেছেন আপনি হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব আপনার অনেক প্রশংসা শুনলাম আমার বন্ধুর কাছে তো এই এলাকায় একটা হসপিটাল দিলে কেমন হয় আবার ওদিকে দেখলাম মন্ডল চাচা একটা বাচ্চারে নিয়ে সদর হসপিটালে দৌড়াইতেছে না ঠিকই বলেছেন আমি সেখানে গিয়েছিলাম দেখলাম বাচ্চাটার অবস্থা বেশি ভালো না তাই মন্ডল সাহেবকে দিয়ে সদর হসপিটালে পাঠিয়ে দিলাম এই যে গ্রাম থেকে দূর দূরান্তে যাইতে হয় চিকিৎসার জন্য তো এইটা আপনারা যদি সবাই মিলে বলেন আমাকে আমি আপনাদের এলাকায় একটা হসপিটালের ব্যবস্থা করে দিতে পারি বলেন কি আপনি এটা করলে তো অনেক ভালো হয় আপনি এত অবাক হচ্ছেন কেন আপনি তো জানেন না আমার বন্ধু নিয়ামুল হচ্ছে সুলতান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের এম ডি পি এস ওর সাথে অনেক বড় বড় মানুষের উঠা বসা আছে না জানা ও তাহলে তো ভালোই হয় ভাই আমাদের এই গ্রামটা অজপাড়া যায় গ্রাম এই গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে আপনার যদি মনে হয় যে একটা হসপিটাল করে দিবেন তাহলে আমরা এই গ্রামবাসী আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো ভাই ঠিক আছে আমি দেখি আপনার মন্ডল সাহেবের সাথে কথা বলে এলাকাতে একটা হসপিটালের ব্যবস্থা করা যায় কি না ওনার সাথে আমার অন্য একটা বিষয় আলোচনা আছে দোয়া করবেন ঠিক আছে এই গ্রামের মা বাপ সবই হচ্ছে মন্ডল সাহেব আপনি মন্ডল সাহেবের সাথে বসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের গ্রামে একটা হাসপাতাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন আমি যাই আমার একটা রুগী আছে ভালো থাকবেন জি সালাম আলাইকুম জি কবি সাহেব ভালো থাকবেন জি সালাম আলাইকুম দেখেছো বন্ধু আমাদের গ্রামটা কত সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য বন্ধু ওই যে দেখছো না যত পুকুর যত জবি দেখা যাচ্ছে সব কিন্তু কাশেম মন্ডল চাচা আর কাশেম মন্ডল চাচা সব কিছু কিন্তু একা ভোগ করে না উনি বেশিরভাগই এই গ্রামের অসহায় গরিব দরিদ্র মানুষদের কাছে বর্গা দিয়ে দেয় তারা সবাই ধান চাষ করে কেউ মাছ চাষ করে তারা ভাগেরটা কিছু মন্ডল চাচাকে দিক আর না দিক সে কিছুই বলে না মন্ডল চাচার মনটা একেবারে কাদা মাটির মতো নরম তাহলে তো ফুল ফুটাতে কোনো সমস্যা নেই বন্ধু কারণ আমি পাথরে ফুটাই ফুল মাটির বুকে ফুল ফুটানো আমার কোনো ব্যাপারই না একদম ঠিক বলেছ একদমই সমস্যা হবে না তুমি শুধু ওনার সাথে আমাকে মিট করাও ঠিক আছে দেখা দেখো হাই কিউজ মি আমরা আপনাকে হাই দিই আমরা হাই দিচ্ছি কবি তাই নরম জায়গায় হাই দিলে আপনার কিছুই পাবেন না শক্ত সতেজ জায়গায় হাই দিলে চিপকি পাবে মানে হচ্ছে কবি নরম মানুষ আর আপনার হচ্ছে গরম নরমে গরমে খেলা হয় না খেলতে হয় গরম আচ্ছা শুনুন আপনি যেভাবে কথা বলতেছেন মনে হচ্ছে আপনি নিজেকে খুব বড় মহাপুরুষ ভাবে আপনি যদি নিজেকে একশো বারো মহাপুরুষ ভাবে জাহির করতে চান তারপর তো আমরা আপনার পূজার ফুল হব না আমি নিয়ামুল আমি পাথরে ফুটাই ফুল ও তার মানে আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন একদম ঠিক ধরেছেন আপনি তো ইয়াং ছেলেকে বলেন এই কাদা মাটির মধ্যে ফুল ফুটাতে সে কিন্তু পারবে না আর আমার বন্ধু নিয়ামুল পাথরে ফোটায় ফুল আমার বন্ধুর এই যে অদম্য একটা ইচ্ছা শক্তি সেজন্য না আমার বার বার একটি গানের কথা মনে পড়ে যায় আমি পাথরে ফুল ফোটাব শুধু ভালো বাসা দিয়ে আমি সাগরের ঢেউ থামাবো শুধু ভালো বাসা দিয়ে কেমন লাগলো আমার গাছ খুবই সুন্দর মায়ের হাতে রান্না মজা দেখছেন আপা কত রাইত হয়ে গেল গা এমন তুই কিন্তু খালু যান বাসায় ফিরল না আজকে যদি একটা বউ থাকতো তাহলে বউ টানে ঠিকই বাড়িতে মধুরমা আজকে এমন কোনো কথা বলো না যেন আজকে ওর গলায় ভাত আটকে যায় আফা আপনার একটা বুদ্ধি দিই যখনই খাইতে বইবেন সাথে একটা বিড়াল নিয়ে বসবেন তাহলে আর ভাত আটকাইব না বিড়াল দেখাতে বসবেন এইটা হচ্ছে বাসর রাতের বিড়াল মারা না 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 বাসরাইতে বিড়াল মারণ দেব না বাসরাইতে যদি বিড়াল মারে তাহলে বিড়াল পরে আফার গলা যদি একবার ভাত আটকায় তাহলে আর হে ভাত বাড়িব না কেন কেন আফা যখনই মনে করবেন আপনার গলায় ভাত আটকাই গেছে 
তখনই বিড়ালের লেজটা শক্ত করে ধরে রাখবেন তাইলে দেখবেন আপনার গলা থেকে চরৎ করে বাতটা বেরিয়ে যাবে হাইসেন না হাইসেন না আমার কথা বিশ্বাস না হলে একদিন পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কিন্তু বিড়াল পাবো কোথা কি যে কোন আফা গেরামে কত বিড়াল আমি একটা আইনা দিমুনি আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুমা তাহলে তুমি কালকে সকালে আমার জন্য একটা বিড়াল নিয়ে আসবা আইসা আফা আইনা দিমুনি বিড়াল সুন্দরই এখন দেন ডাল দেন আজকে তো আর বিড়াল নাই আজকে ডাল দিয়ে ভাত খাইল হুম হইছে হইছে তাইলে আর গলায় আটকাইবো না তো দাদা আমি কি মুরগি নিয়ে গবেষণা করি নাকি হ্যাঁ আমি কবিতা চাষ করি আমি তার মুরগির ফার্মও করি না মুরগি লালন পালনও করি না আফাই যেভাবে কইতাছেন মনে হইতাছে আমার কাছে দুধের ফ্যাক্টরি আছে সেটা আসলে আমি মেনে নিতে পারবো না এমনিতেই দেশের উর্বর জমি চাষের জমি কমে যাচ্ছে তার উপরে আপনারই প্রস্তাব কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না